ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആസൂത്രിത വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന വേഡ് അല്ലെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായ ആസൂത്രണം അല്ലെ പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഐഡിയാസ് ഓഫ് development ideas of development often tends out controversial people give different meanings to the same word development appo ee development allengil vigasanam enna vaakku palappolum vivada vishayam aayittund kaaranam endana seriyaaya vigasanam aa vaakinte artham endana അല്ലെങ്കിൽ ആ വികസനം എന്ന ആ വേർഡിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിവാദപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ വാക്കിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫോർ അവർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മച്ച് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ടു പ്ലേസ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാദമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാസ് മെഷേഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് അല്ലെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അതാണോ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഓൾസോ ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇനി അതുമല്ല വലിയൊരു ആധുനികത അല്ലെ ഒരു മോഡേണൈസേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ സംസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പേരിൻ്റെ ഇതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു മോഡേണൈസേഷൻ മീൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് ഭൗതികമായ പുരോഗതി ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിബോധവും അല്ലെ ആശയങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ഈ വേർഡ് സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ വികസനം എന്ന വാക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നു സോ ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഹാർഡ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ടു ചൂസ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മാർഗമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ ആസ് ഇൻ ദി യു എസ് എസ് ആർ അപ്പം രണ്ട് രീതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലും മറ്റൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡൽ രണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് യു എസ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെതേഡായിരുന്നു അത് വലിയ വലിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത രീതി അതാണ് ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ യു എസ് എസ് ആർ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത രീതിയായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ മെനി ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ആർ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സോവിയറ്റ് മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡലിനോടായിരുന്നു അതായത് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആൻഡ് നെഹ്റു ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വെർ ആഡ് ഇൻ അഡ്മിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സോവിയറ്റ് മീഡിയ ഇവരൊക്കെ തന്നെ സോവിയറ്റ് മോഡലിനെ പിന്തുണച്ചവരായിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സീംഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി ഫ്യൂ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ലിബറൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലിന് അല്ലെ മുതലാളിത്ത രീതിക്ക് സപ്പോർട്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു തന്നെ പറയാം The government should turn seriously to poverty elevation and economic redistribution. Government in the same way, the government is not going to be able to do anything. The government is not going to be able to do anything. 
അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വികസന നടപടികളായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ബട്ട് ദേ വെയർ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡ്സ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ത്രൂ മെജോറിറ്റി വാണ്ടഡ് ടു ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു അഗ്രികൾച്ചർ അവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കുറേ വിഭാഗം രാജ്യം സാമ്പത്തികമായ വികസനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യവസായ രംഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ കൃഷി അല്ലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ തർക്കങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സമയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെ വികസനം കൃത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യപരമായ ഒരു അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ പലതരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഏത് മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാശയം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡലും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പിന്താങ്ങിയത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ എന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലിനെ പിന്താങ്ങിയ കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെ ആസൂത്രണങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് നോക്കാം after considering the different views it was divided divided decided to that the country's development should not be left to private parties or individuals the government should prepare a plan for development appo nirandaramaya ingeyulla abhiprayangal kelkkey alle tarkangal okka nadakkey cheyidinde phalamayitte everum otte ketta abhiprayapetta oru karyam ennu parayunnathu പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് എന്ത് തന്നെ ആയാലും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ദ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ടു ദ പ്ലാനിങ് ടു റീബിൽഡ് ദ എക്കോണമി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസനം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകാപരമായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു മുൻകാല പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ചില അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഗ്രോ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ വലിയൊരു സാ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്പെക്ടുകുലർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓവർകം ഓൾ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് സർ വി നോ ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് നോട്ട് എ സഡൻ ഇൻവെൻഷൻ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തല്ല വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ ലോകത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുതിയൊരു പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആദ്യകാല ചൂടുകൾ അഥവാ ഏർലി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യകാല ചുവടുവയ്പ്പുകൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നടത്തിയെന്ന് നോക്കാം ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് ദ ഷേപ്പ് ടു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഇൻ ദ യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആർ മോഡലിലുള്ള ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യം വികസനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്നത് പദ്ധതിയായിരുന്നു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ വൺ ദ ഗവൺമെൻറ് പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷ കാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി രേഖകൾ രേഖകൾ അതായത് വരവ് ചിലവ് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു സെക്ഷൻസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നോൺ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് മറ്റൊന്ന് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് നോൺ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന്
വർഷം തോറുമുള്ള ചിലവ് സാധാരണ ചിലവുകളാണ് നോൺ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് വളരെ കൃത്യമായി മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ച് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ട വലിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വിത്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലേ ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടോർസ് വാസ് റാദർ ഹാൻസ് ഫേഡ് ദ റിച്ച് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ വർക്ക്സ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻ ജേർണലിസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് പെർസൺസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റഡ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി വന്നതോടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു കോൾ ഇളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അക്കാഡമിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ പെസൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ പദ്ധതിയെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാ വിധേയമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ രീതികൾ പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഏകദേശം മൂന്നാം പദ്ധതി കാലഘട്ടം വരെ ഇത് തുടരുകയുണ്ടായി അപ്പം ഏർലി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആ കാലഘട്ട അതിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതികളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റും നോൺ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു നോൺ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വർഷങ്ങൾ തോറുമുള്ള ചിലവിനെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായി മുൻഗണനാ ക്രമവും അനുസരിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖയെക്കുറിച്ചും വരവ് ചിലവുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയറിനെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ കാലയളവായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ കാലയളവ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ടേ ദ കൺട്രി എക്കോണമി ഔട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി ദാറ്റ് വാസ് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയും ഉയരണം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വളരെ ചിന്തിച്ച് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അപ്പം എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആവശ്യം അല്ലെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ കരകയറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എ യങ് എക്കണോമിക്സ് കെ എൻ രാജ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഹസ്റ്റൈൻ സ്ലോലി അപ്പം കെ എൻ രാജ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ അന്തിമ രൂപം അല്ലെ കരട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാവധാനം മുന്നേറണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് അപകടകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ കെ എൻ രാജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക കെ എൻ രാജ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് അതേപോലെ വളരെ സാവധാനമുള്ള പ്രവർത്തനം അതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വളരെ സാവധാനമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വേഗത്തിലായാൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അപ്പം ഒന്നാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്
അപ്പം സഗ്നാനങ്ങൾ ഡാം പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾക്കും ജനസേ അല്ലെ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം എമൗണ്ട് അല്ലെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയർ വേഡ് ഫണ്ട് ദ ഡാംസ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ലൈക്ക് ബക്നാനങ്കൽ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് അല്ലെ ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മാണം ജലസേചനം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് സേവ് ദ മണി ദൻ ഓൺലി നാഷണൽ ഇൻകം വുഡ് റൈസ് അപ്പം ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്ത് കുറേ പണം അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം വയ്ക്കാൻ സാധിച്ച സ്വയം പര്യാപ്തരായെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയബിൾ പീപ്പിൾ ഓൾസോ മേജർ അതായത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് നേരിട്ടത് ആ സമയത്തെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതായത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ അണക്കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കുമായി വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വെയർ ഓൾസോ മെയ്ൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പം ഈവൻ ദ പീപ്പിൾ സേവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് റീച്ച് ദ ലെവൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തോതിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ എൻ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായിരുന്നു സാവധാനം മന്ദഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ എന്തൊരു എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അഥവാ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് പ്ലാനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ അതായത് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ വാസ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ബൈ ദ ടീം ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഹെഡഡ് ബൈ പി സി മെഹൽനോബിസ് പി സി മെഹൽനോബിസ് ആയിരുന്നു പി സി മെഹൽനോബിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയത് എ ക്വിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് ആദ്യത്തേത് മന്ദഗതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വളർച്ചയ്ക്കായിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരേ സമയം പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ്ഡ് താരിംസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ദിസ് മെഷർ ഹെൽപ്ഡ് ബോത്ത് ദ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യവസായത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് അല്ലെ ഇത് പദ്ധതി പ്രകാരം ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തി അല്ലെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടേ അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഉന്നമനത്തിൽ എത്തുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ പ്ലാനിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈൻസ് റെയിൽവേ സ്റ്റീൽ മെഷിനറി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ അപ്പം പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യവസായങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണമായിക്കോട്ടെ വൈദ്യുതിയുടെ മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ വൻതോതിൽ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ മേഖല അല്ലെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചത് ബട്ട് ദ ബ്ലാങ്ക് സഫി ഫ്രം ദ സെർട്ടൈൻ ഡ്രോബാക്സ് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികൾക്കും ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ ചില ദോഷവശങ്ങൾ ഉണ്ടായ
some found the third plan giving priority to industry over agriculture vimarsha pala abhiprayangalum parayunnundu adayidu ithram planugal adine yadarthyathil ettaadirunnade pradhana petta kaaranam കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകാതിരുന്നതാണെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അപ്പം ദി വാണ്ട് ടു ഓൺലി അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഗീവൺ പ്രയോറിറ്റി കാർഷിക വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ദ തേർഡ് പ്ലാൻ ഹാഡ് ദ അർബൻ ബാസ് ദ ക്രിറ്റിക് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഗര ചായ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർബൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിമർശകരുടെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം അപ്പം എന്തു തന്നെയായാലും സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി സി മെഹൽനോവിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അത് രണ്ടാമത്തേത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വ്യവസായങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായങ്ങൾക്കായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ പ്രധാനമായും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വ്യവസായങ്ങൾക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് ഇത് അഗ്രികൾച്ചറിനായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വ്യവസായങ്ങൾക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരേ സമയം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഉയർച്ചയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ വിചാരിച്ച പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രൈവറ്റിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലായിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നിരുന്നാൽ പോലും വിമർശകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു അതായത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെന്നും ആ മേഖലയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് അത് ഇടയാക്കിയെന്നും കൂടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്ത വിമർശകർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് കീ കോൺട്രവേഴ്സീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാദ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സംബന്ധമായി കുറേ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിനായിരുന്നോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കായിരുന്നോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വി ഷുഡ് ബി ഗീവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിൽ ഏതിനായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനെ ചൊല്ലി പലപ്പോഴും വിമർശകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് സെക്കൻഡ് പ്ലാന് വ്യവസായത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് കൃഷിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി എന്നാണ് കുറേ വിഭാഗം വിമർശകരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഈ നമ്മളുടെ പ്ലാനുമായി ബന്ധിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി മറ്റൊരു പ്രശ്നം പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണമായിരുന്നു എന്നതാണ് ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ വർക്ക് ടുഗതർ അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് എന്ന രണ്ടൊരു രീതി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചത് ദ ദീസ് വേ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡൽ ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡൽ വേണോ സോഷ്യൽ മോഡൽ വേണോ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മെജോറിറ്റി സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം ദ ഇന്ത്യ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു മോഡൽസ് അതായത് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി എന്നാൽ ഈ രണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള നല്ല വശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മിക്സഡ് എക്കോണമി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മിക്സഡ് എക്കോണമി അതായത് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈ രണ്ട് ഇതിലെയും നല്ല വശങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വെയർ ലൈഫ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതായത് വ്യവസായ ചെറിയ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങളായിക്കോട്ടെ വ്യാപാരമായിക്കോട്ടെ കൃഷി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി കൺട്രോൾ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വലിയ ഘന വ്യവസായങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദിസ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം കെയ് മച്ച് ക്രിറ്റിസിസം ബോത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇതിനും വളരെയധികം
too many controls on too many items led to the corruption and incompletions അതായത് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് മൂലം നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയിൽ വളരെയധികം അഴിമതി നടമാടുന്നതിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണോ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏതാണ് സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ആയിരുന്നു അതിനെതിരെ കുറിച്ച് അതായത് ഈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങളെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല വശങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് അതിനെ വിമർശകർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെതിരായി സൂചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് വലിയൊരു വീഴ്ചയായി പോയി എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനി മേജർ ഔട്ട്കംസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ചില അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജർ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതായത് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഇത് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രൂവ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അച്ചീവ് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു നേട്ടം കൊയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ദ ബിഗ് ബിസിനസ് മാഗ്നസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡ്രൈവ്ഡ് അതായത് ഇതിനകത്ത് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നസുകളാണ് ലാഭം കൊയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം നമുക്കുണ്ടായി ഒപ്പം പോവർട്ടി ഡിഡ് നോട്ട് ഡിക്ലൈൻ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ആൾ പീപ്പിൾ ഷോർ ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ അത് സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇനി കുറച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ഫൗണ്ടേഷൻസ് അടിത്തറകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻസ് മെഗാ ഡാംസ് ലൈക്ക് ബഗ്രാനങ്കൽ ആൻഡ് ഹിരാക്കുഡ് പവർ ജനറേഷൻ പ്രോജക്ട് സ്റ്റീൽ പാൻസ് റിഫിനറീസ് ഡിഫൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര വെയർ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പദ്ധതികളായിക്കോട്ടെ വലിയ വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ അതുപോലെ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് നമ്മൾ തുടക്കമിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കൺസിഡറബ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അതായത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രധാനമായിട്ടും ലാൻഡ് റിഫോംസ് നാല് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് അബോർഷൽ സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം രണ്ട് ലാൻഡ് കൺസോളേഷൻ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് നാല് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ടെനൻസ് എന്നാൽ ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അതായത് സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക കൃഷി ഭൂമിയുടെ സംയോജനം അതുപോലെ കുടിയാന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം പദ്ധതി വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാം പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും കണ്ടു എന്നാൽ പോലും ഏത് നമ്മൾ ആ മേഖലയിലൊക്കെ കൈവരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്ലാനുകളും ഡിഫറ